Es ist schon wieder soweit, die nächste Cashcost Trends Studie. Sie steht in den Startlöchern. Digitale Therapien, Smartphone App statt Tablettenmedizin. Ja, so lautet das Thema der diesmonatigen Studie. Wer diese digitalen Therapien, was ist das überhaupt? Ja, ähm, normale Therapien, die kennen wir ja im Grunde. Wir sind krank, wir schmeißen irgendein Medikament ein und hoffen dann, dass dieses auch äh, wirkt, ohne ja, irgendwelche äh, doofen, bösen Nebenwirkungen zu haben. Digitale Therapien, die setzen ganz anders an. Also die versuchen schon bereits bei unserem menschlichen Verhalten anzusetzen, beziehungsweise ja, oder dadurch auch schon frühzeitig, bevor eine Krankheit äh, überhaupt erst so wirklich schlimm wird. Oder zumindest chronische Patienten können hier mit diesen digitalen ähm, ja, äh, Therapien begleitet werden, ja, um ihre Krankheit ein Stück weit auch erträglicher zu machen. Diese digitalen Therapien, die reichen von einfachen Smartphone-Apps bis hin zu ja, ausgefeilten Computerspielen. Ja, beispielsweise können hier Menschen, die am Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom erkrankt sind, mit Hilfe von Computerspielen hier besser mit ihrer Krankheit zurechtkommen. Ja, diese digitalen Therapien, die werden auch jetzt vermehrt von ähm, ja, staatlichen Regulierungsbehörden hier als, ja, als Therapie oder als Therapieersatz für Medikamente anerkannt. Also ein riesiger Markt, der gerade hier entsteht. Ja, und deshalb sind wir bei Cashcos Trends auch ja, ganz äh, ja, heiß auf die Systeme der digitalen Therapien. Wir haben auch vor einer Weile, 2020 war das, haben wir auch mit Biotelemetry ja, diesen Bereich der digitalen Gesundheit bereits abgedeckt. Die Aktie, äh, ja, die hatten wir eigentlich nicht lange im Depot, das lag aber nicht daran, dass das Unternehmen irgendwelche Probleme hatte, sondern dass Philips das Unternehmen bereits aufgekauft hatte, ja nicht einmal ein Jahr nach der Depotaufnahme. 40% an Kursgewinn ist, sind dabei zwar rausgesprungen, aber wir wollen jetzt natürlich einen adäquaten Ersatz für dieses Unternehmen, für unser Musterdepot. Deshalb auch ja, vom Timing her sehr interessant, dass wir jetzt die neue Studie der digitalen Therapien von Eike Wenzel präsentiert bekommen. Ja, wenn Sie auch jetzt ähm, gespannt sind, äh, welche Unternehmen hier zu den Profiteuren in den nächsten Jahren gehören werden, welches Unternehmen hier das größte Kurspotenzial auch hat ja, und wo da die Reise mit diesen digitalen Therapien noch hingeht, ja, dann sollten Sie sich diese Studie heute nicht entgehen lassen.